А перед началом данного ролика хотел бы посоветовать вам канал Swap Hell. Парень снимает обзоры по Clash Royale и по Clash of Clans. У него на канале уже есть видео про открытие эпического сундака, а также на канале разыгрывается аккаунт 7-го таунхолла. Чтобы участвовать, нужно быть подписанным на канал. Его мечта 200 подписчиков. Давайте поможем ему ее осуществить. Всем привет! Сегодня я нахожусь на своем девятом ТХ и сегодня мы немного поговорим о фарме. А именно я расскажу какой армии и каким можно способом легко и быстро нафармить себе Дарка. Значит я использую лично только две армии. Мне так удобно, не знаю. Либо лук и варвары, либо вот сейчас вторую армию, я вот недавно качнул шаров, начал использовать. Это вот такой вот состав, но он еще не доварился. Это 30 шариков, все остальное миньоны, ну и там может пару гоблинов взять вот существует естественно много всяких армий которыми можно легко фармить но я раньше играл топ миксом хогами фармил но это же затраты идут на дарк вот допустим создать уже два голема стоит 1200 дарка то есть нам нужно с противника как минимум взять 2 к дарка чтобы еще и остаться в плюсе это я считаю не сильно выгодно вот и я подбирал такие разные армии чтобы ну именно чисто для дарка чтобы фармить вот. Что касается варваров лучниц, я вам сейчас покажу пару повторов. Я ими в основном атакую, когда нахожу какие-то заброшенные базы, либо слабые прокачки. Вот я покажу вам один повтор. Один из моих повторов. Вот, попалась мне вот такая девятка. Она полностью заброшенная, нерабочие арбалеты. Естественно, здесь не будет рабочие ловушки. Брала с собой, значит, 95 варваров, 70 лучниц, ну, почти 80 шарик. Но ну, здесь он так, чисто случайно сюда попал. Ну, иногда я беру с собой 2-3 хога, там, или 4, чтобы зачистить, может, какую-то часть дефа. В клан я тоже беру магов, лучниц, варваров, то есть, все подряд. Мои два героя, и беру в основном с собой 4 спелла хила и хосту. Это здесь так попалось, что у меня там землетрясение и не все банки хила. Вот, попалась мне вот такая база. Пол ляма золота здесь, 200 тысяч эликсира. Дарка здесь, к сожалению, не было. Наверное, собирали его здесь тоже кто-то. Вот, ну, в общем, вот такой вот армии я с легкостью беру вот такие вот базы. Ну, в основном стараюсь подбирать и 8 ТХ, потому что любую 8 ТХ я этой армией снесу. Ну, вот, либо такие вот средние 9 ТХ которые, ну, не обязательно заброшенные базы, э, у которых просто забор слабо прокачан, в общем, с легкостью возьму этой армией. Значит, я сначала почищаю по бокам все здания, ну, а потом просто всех в одну точку выпускаю, и они пробираются в середину, ну, и там их просто мне легко хилить хилом. Ну, в данном случае у меня не получилось их э, всех в середину э, за, направить войска, поэтому здесь затащила у меня королева. Она прорвала середину и как раз забрала вот эти три э, золотые шахты, которые мне надо были. Вот еще хочу вам показать один интересный момент. Э, обратите внимание на вот этого варвара. Он здесь стоит еще с начала боя и пытался прорваться через забор. Я так понимаю, к этим шахтам, да, у него цель должна была быть. Ну, по крайней мере, здесь никаких построек больше нету рядом. Вот, и мне его поведение, конечно, очень удивило. И... Это не первый случай, когда юниты себя так ведут. В общем, смотрим. Значит, он долбит, забор, да? И вот, когда уже остается совсем чуть-чуть, он, блядь, просто берет, разворачивается и уходит на другой таргет. Пошел он аж вот, аж на вот это вот хранилище. Капец. Меня иногда это смущает, и даже такие ситуации попадаются на КВ. На фармах тоже. И это не единичный случай. И это не только касается именно варваров и определенного юнита. Это происходит даже с героями, происходит с пеками. Они могут дойти практически к цели, там, к дарку или даже к таунхолу уже подходят. И просто могут без причины развернуться и выйти с базы. Вот такие вот бывают ситуации неприятные. Ну, в данном случае мне здесь ничего практически роль не сыграла этот варвар. Ну, просто вот... Иногда такие моменты меня очень раздражают. Так, ну в общем, вот. Лучница все собрала здесь, что оставалось. 
И, в общем, лучницами я собрал и варварами пол ляма. Так, ну и что касается второй армии, это шары и миньоны. Вот, ими тоже я неплохо фармлю. Я, конечно, недавно прокачал только шаров на 6 левел, поэтому атаковать ими еще ну, я не сильно умею. Ну, особенно 9 ТХ. Ими, конечно, хорошо атаковать славами, но на фарм, я говорю же, не хочу тратить дар, когда фармлю этот ресурс. Вот, значит, я здесь атаковал, выпускал с двух, с двух ячеек шариков, то есть на вот эти две ПВО. Я рассчитывал, что они их убьют, ну а там к дарку все почистят. Но немного ошибся, и они полетели практически все на один таргет. А это очень замедлило ход э, сражения, и также рейдж я кинул криво. Надо было точечно выпускать на каждый деф, и немного было бы... Ну, результат другой бы. Но все равно я здесь собрал, потому что опять меня вытащили герои. Вот, я в общем выпустил шаров, после чего я выпускаю мух, и они почищают все так же. Ну, я не, неправильно здесь начал э, атаку, надо было... С, ну, Точечно выпускать в ряд на все постройки дефа. И таким образом они все почищали красиво к дарку. Но все равно я здесь дарк собрал. Вот. Все, полтора куска дарка я взял. И на этом атака закончилась. Вот. Так, следующую атаку покажу также шарами. Так. Вот это вот. Здесь немного поменьше дарка, но зато здесь достаточно ресурсов, что золото, что эликсира. Это восьмой тон -кол. Я вот изначально выпустил по два шарика, проверить бомбы и проверить клан касл тем самым. Ничего здесь не было. И также я здесь атаковал с двух точек. Вот сверху на ПВО и вот снизу на ПВО всех шариков. Тоже была неправильная атака у меня. Ну, здесь уже получше, конечно, результат был, но неправильно я атаковал. Надо было на каждый деф, потому что, чтобы они почищали и все постройки дефа и шли ровно э, на ту область, которую мне надо. А так они разлетаются всей кучи на, одну, на один деф, а рейджа у меня не так уж и много, чтобы успеть все убить. Потому что они очень медленные и их надо либо хостой, либо рейджем ускорять. А когда они все в одной куче, то это сложно. Вот. Ну, в общем, эту базу я полностью взял. Здесь у меня еще шарики остались. Герои, мух еще куча. Все, вот последний визор и Тесла. Все, шарики убивают. Все, и все ресурсы в конце собираются оставшимся юнитами. Все. Так, ну и что касается второй атаки, я ее покажу вам не на повторе, а проведу ее прямо сейчас. Я вот сварил ту же армию, 32 шарика, 24 миньона, 15 в клан Кастли и 12 гоблинов. Также со спелла я взял 2 реджа и 2 хила. С дарк спелла я взял яд, 1 в клан Кастли и 1 спалхаст мой. Ну и естественно герои. Все, сейчас подберу какую-то базу и проведу еще одну атаку. Вообще шарами можно брать даже 10 ТХ, пусть не на 3 звезды, но... Чтобы доходить до середины и забрать дарк, это вполне реально. Так, о. Вот 9 ТХ. Здесь как раз вот одна ПВОха за забором. Они еще не вкачаны. И вот недалеко находится дарк. Здесь как раз 3 к дарка. Отлично. Значит... Э... Так, буду я атаковать вот с двух флангов. Так вот в линию выпущу всех. Сразу рейдж здесь бросаю. Надо убить вот это ПВО. Героя выпущу. Все, следом я выпускаю мух. Также хил брошу. Мне на три звезды брать не надо. Мне чисто дарк собрать. Так вот здесь кинем хил. Все, я думаю, можно гоблинов выпускать, если они, конечно, нигде там на трапу не попадут или на бомбу. Все, я думаю, сейчас Дарк весь соберу. Да, с легкостью здесь. Вот такие вот базы шариками можно легко сносить. Не знаю, три звезды здесь может и не быть. Да. 
гоблин у меня еще не прокачаны, поэтому долго очень пробирается через забор. Да, три звезды вряд ли я возьму, так как еще королева он не убита. Ну, мне, в принципе, три звезды и не нужны. Тогда собираю, что здесь осталось. Все, в принципе, можно завершать бой. Ну, вот 3К вообще на легке взял. Вот, ну, единственное, да, это просто... Шарики забирают время, они готовятся один шарик сколько? 8 минут, да? Вот, ну, по времени, да, чтобы приготовить армию, придется подождать. Ну, а вот фармить вообще проблем я не вижу. В общем, я вам показал два варианта армии, которыми я легко фармлю Дарк. Это не означает, что только этими армиями можно фармить черный эликсир. Используют различные армии, там, гиганты, гоблины, я не знаю, хилки. То есть, разные армии есть. Ну, лично по мне, так мне этими более удобнее, привычнее. Тем более, шарами мне очень интересно играть. Вот. Ну, в общем, ребят, на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. И до новых встреч. Всем пока.